Assalamu alaikum. Today we will talk about globalization and I think you have an idea that globalization is an important topic hai. and uh, it is important to understand that globalization jo hai, baki sabhi ki tana, it has evolved over time so aaj se 50 years back to globalization jis tarah ki thi, aaj us tarah nahi hai, because we are living in a time jahan par our work changes ho rahe hai, uh, and we can attribute these changes to the technological advancements and uski wajah se har waqt ke changes ki wajah se we see the concepts evolving so globalization has also evolved but for now being we'll, uh, for now we'll understand ki globalization basically kya hota hai so globalization talks about an integrated global economy yani puri duniya ko ek global village mein convert kar dena jaisa ki marshall mcluhan ne kaha tha so global village ka matlab hai ki there are two factors jo ki puri duniya ko connect karte hain what one is interconnectedness and the other is interdependence of uh, uh, different countries over each other so ye jo global economy ki hum baat kar rahe hain jo ki interconnected bhi hai aur interdependent bhi hai so uske kuch definitely hame dikhengi cheeze jaise ki we will see ke jab bhi globalization hoga there would be uh, you know uh, free trade uh, privatization liberalization we would see ke hamare borders khulenge unpe restrictions kam honge jiski wajah se trade barriers kam honge so we would see ke connectedness jo hai wo create hoti hai primarily through this ab ye jo interdependence hai ye sirf economies ki nahi hai ye cultures ki bhi hai through globalization because globalization talks about a free flow of let's say products and services ideas uh, but also diseases for example we have seen covid-19 traveling all across the world aur uski wajah se fir humne kuch restrictions bhi dekhe so when we understand ke globalization ka matlab hai ke for example ek business hai jo ki pakistan mein hai and we want the business to uh, go out in the international world to uske liye फिर पूरा एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस का प्रोसेस है जिससे आप पूरी दुनिया के मार्केट्स को पूरी दुनिया के लेबर मार्केट्स को कैप्चर कर सकते हैं वहाँ पर अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो कर सकते हैं इट इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग कि इन्हीं ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से ग्लोबलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज को और चेंजेस को भी अंडरस्टैंड करेगा करना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स इन दिस ग्लोबलाइज वर्ल्ड इनफैक्ट हाइपर ग्लोबलाइज वर्ल्ड वी सी बिकॉज ऑफ मीडिया इंटीग्रेशन वी सी इंग्लिश लैंग्वेज एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और उसके इम्पैक्ट्स ऑन ऑल कल्चर्स होते हैं हाउ वी यू नो थिंक हाउ वी इंटरेक्ट हाउ वी ड्रेस अप एंड वॉट वी ईट इज ऑल इम्पैक्टेड बाय कि हम कितना ज़्यादा ग्लोबलाइज हैं इन दिस वर्ल्ड सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देर इज़ फर्स्ट टाइप विच इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और इसमें डेफिनेटली आप फाइनेंशियल मार्केट्स की इंटीग्रेशन की बात करते हैं यू टॉक अबाउट यू नो एक्सपैंडिंग ट्रेड यू टॉक अबाउट स्प्रेडिंग कैपिटलिज्म और इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग ये सभी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है फॉर एग्जांपल आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात कर सकते हैं मल्टी कंपनीज की बात कर सकते हैं देर इज दिस टर्म मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी वी टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं वो कल्चरल चेंजेस ले आते हैं आपके हैबिट्स में आपके बिहेवियर्स में चेंजेस ले आते हैं सो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट दिस देन वी टॉक अबाउट पोलिटिकल ग्लोबलाइजेशन जिसमें आप एक ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाते हैं इसमें अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है कि देर आर सर्टन ग्लोबल प्रॉब्लम्स और उन ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए वी नीड ग्लोबल सोल्यूशंस फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल टेररिज्म ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट जस्टिस यू नो ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स दे नीड ग्लोबल सोल्यूशंस तो उसके लिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे यूनाइटेड नेशनस है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि पूरी दुनिया के प्रॉब्लम्स के लिए ग्लोबल रिप्रजेंटेशन uh, होता है इसमें और उससे फिर ग्लोबल सोल्यूशंस निकाले जा सकते हैं देन वी टॉक अबाउट कल्चरल ग्लोबलाइजेशन और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन नेटवर्कस एंड द रोल ऑफ मीडिया एंड पर्टिकुलरली द रोल ऑफ सोशल मीडिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक जगह का कल्चर दूसरी जगह पर पहुँच जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसको हम कल्चरल इन्वेजन भी कहते हैं यानी एक जगह का कल्चर दूसरी जगह पर 
पहुंच जाए बट समाइम्स इट माइट कॉज सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज सो देर आर रिपोर्ट्स जिसमें इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज को कल्चरल इम्पीरियलिज्म कहा गया है यानी डोमिनेंस थ्रू कल्चर एंड मीडिया एंड यू नो कल्चर इंडस्ट्रीज सो फीचर्स जैसे मैंने आपको बताए कि फीचर्स जो ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन के हैं उसमें वी थिंक ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनमीज एज वेल एज कल्चर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी मगर जैसे कि बेनिफिट्स में हम वी कैन थिंक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वी कैन थिंक ऑफ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स वी कैन थिंक अबाउट बेटर वेजेस बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस आएंगे तो बेटर वेजेस भी होंगे बट इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े हैं इनक्वालिटीज़ भी फेस करने पड़ी हैं स्पेसिफिकली ग्लोबल साउथ ने बहुत सारे इंजस्टिस फील फील किए और उनका कहना है कि कई बार उनको मिस यूज़ किया जाता है चाहे वो उनकी लेबर मार्केट्स हों या फिर उनकी वहाँ पर चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट हो इसके अलावा 2008 ग्लोबल रिसेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने काफ़ी ज़्यादा डाउन टर्न लिया एंड देयर केम अ कॉन्सेप्ट जिसको डी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है नाउ डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है ग्लोबलाइजेशन के जैसे ग्लोबलाइजेशन में वी वर ट्राइंग टू इंटीग्रेट द वर्ल्ड डी ग्लोबलाइजेशन में वी गोइंग अवे फ्रॉम दैट और उसमें क्या होता है कि वी टॉक अबाउट अ लेस कनेक्टेड वर्ल्ड और उसमें यू टॉक अबाउट मोर पावरफुल नेशन स्टेट्स यू टॉक अबाउट बॉर्डर कंट्रोल्स एंड यू टॉक अबाउट लोकल सोल्यूशंस प्रोटेक्शनिज्म और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल राइवलरी भी होती है और इसमें आपने देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल रशियाज़ वॉर एंड यूक्रेन कोविड नाइन्टीन और इसके अलावा ब्रेगजिट इन सभी की वजह से हमने देखा कि एक यू नो पीपल आर ट्राइंग टू स्टे अवे फ्राम ग्लोबलाइजेशन एंड दे वॉन्ट टू लेसन द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन सो इस टर्म को डी ग्लोबलाइजेशन कहा गया सो कई लोगों ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि इट्स द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन बट सिंस वी अग्री अग्री टू दिस स्टेटमेंट कि देर आर ग्लोबल इशूज और उसके लिए ग्लोबल कंसेंसिस भी चाहिए होता है और इंटीग्रेशन भी चाहिए होता है सो ग्लोबलाइजेशन के नॉट गो वे इट कैन ओनली इवॉल्व एंड चेंज द वे इट ऑपरेट्स और उसके लिए फिर एक और टर्म सामने आया है जिसका जिसको कहा जाता है री ग्लोबलाइजेशन और री ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ पार्ट्स में आप ग्लोबलाइज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल कंसेंस बिल्ड करना ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग इन सॉल्विंग द ग्लोबल इशूज़ और कुछ पार्ट्स पर आप यू टेंट टू स्टे अवे फ्राम द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन सो दिस इज अबाउट री ग्लोबलाइजेशन सो इन टूडेज लेक्चर वी ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग कि ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल कम्यूनिटीज बोथ इकनॉमिकली एंड कल्चरली एंड डी ग्लोबलाइजेशन इज अ कम्प्लीट ऑपोजिट विच टॉक्स अबाउट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी and uh, then we talked about reglobalization which talks about uh, a certain part of the world being globalized and a certain part of the world being uh, fractured uh, so i hope you have understood the concept thank you very much